，傍晚在东京的下北泽街头吃一家正宗的居酒屋料理是一种什么体验？我真的太爱这种风味居酒屋了。生葱烤猪肝，嗯，他的大好垃圾。又到了一年一度吃居酒屋的日子。今天我们来到的地方是日本东京的下北泽，哎，我的快乐老家。这里街景文艺，吃饭便宜，又因为这周围有很多大学，所以就变成了年轻人非常爱来的地方。我把菜了，这个地方。我的废话越来越多了，开始吧。啊，すみません。予約したのにです。他没什么，啊，你没得，洛克吉诺。老板说他曾经是这个地方的学生，然后毕了业就开始做餐厅，非常的浪漫，所以给我们上的第一个菜也非常的重磅。这个不应该是先要烤一下再上吗？直接拿到这样烤吗？然而没想到让我们直接蘸着蛋黄吃，用这个生生肉球过门下面的香汁和那个蛋黄，直接烤。啊，非常的，我一我现在吃饺子馅这是一个烤猪肝串，上面铺的那个是洋葱蒜蓉酱，下面是一碟香油。生葱烤猪肝、哦，吃进去的第一个感觉就是蒜蓉味和碳香味一起在我嘴里迸发。嗯，然后再是香油渗进猪肝里的味道，特别美妙。然后这个是和牛葱煎烤肉，配了一点黄芥末，我们再挤一点柠檬上去就可以吃了。师傅用的不是那种脂肪很多的布，在日本吃这种烤串的秘诀就是要连着葱一块吃。这种吃起来特别有嚼劲，不说，葱的甜味和它肉的甜味还特别的搭。哦，所以哪找到这么甜的葱啊？然后接下来这个才是今天。全场最佳，我最爱的烂炖牛舌，这个菜其实很像关东煮，你用勺子压它都烂出汤了。你咬下去的时候就能感觉到里面吸的汤汁会顺着你的牙齿。一直扩散到你的整个口腔，而且那个牛舌萝卜汤的味道特别咸，而且它这个牛舌软嫩到什么程度，就是你会怀疑自己正在嚼的是不是鸡皮，真的就是用舌头轻轻一顶，它就散开了，这也太美妙了。然后吃完这盘软的，我们再来盘硬的碳烤牛舌，同样也是厚切，这个就非常的硬，牛舌边边烤的特别的焦，一层薄盐也没有盖住牛舌本身的味道，烤的就是比煎的香。然后你们猜一下这个是什么肉？哎，马肉刺身。但其实我一直品尝不来马肉，因为它吃起来跟牛肉实在太像了。日本人一般会加一点生姜末，哎，但这样不就是更吃不到马肉的味道了吗？那有没有一种可能，这个就是牛肉？不过确实嚼起来会比牛肉更软的，哎，然后接下来是这个串，鸡肉团子，烧牛电梯上能看到，但它这两坨食水有点大了，竹签戳破蛋黄，裹着蛋液吃，再配上下面的照烧酱。这个串的汁水特别多，你就对准那个蛋液的位置咬下去，就是又鲜又甜。炭烤也能让它外焦里嫩，缺点就是它太扎实。再来一串银杏，假装自己今天吃了很多蔬菜。接着是我们的最后一个硬菜，奶油浓汤牛尾骨。哇，它这个也是够嫩的，轻轻一挑就能连筋带肉一块儿挑走。但这样直接吃也不是很过瘾，把它放在刚烤过的面包上，一起进嘴就特别香，而且要挑那种带筋的肥肉，跟面包的味道特别配。如果你还是觉得不够过瘾，也可以像我一样拿着牛尾骨直接开始啃，然后这样一盘下肚之后，你就不用再战斗了。嗯、好了，阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿真长胖。这个确定不是备孕的时候才要吃的菜吗？哇，不知道大家最近有没有看中餐日做那个事儿，大概就是国内一家餐厅套用了在日本很流行的我妈咖啡的用餐形式，然后就引起了一些质疑的声音。但是吧，我想说，在日本这样的中餐厅真的巨多，主要是不仅没人质疑，反而喜欢它的人很多。我怎么感觉越看越像是菜的问题？所以我带着一颗强烈的探求心，今天找了一家靠谱的来试一试。备孕的时候都没有吃这么丰富，好补啊！这个就是他们家的入口了，是不是有一种前辈代购就出不来的感觉？すみません、ようこそ、ありがとうござい这店感觉好高级，好严肃。见到朋友才松了口气。然后我们点的也是他们家的一个套餐，第一个是一个前菜拼盘，这菜叫富贵前菜莫里亚瓦塞。我感觉我妈妈肯定会很喜欢这个菜。我们一个一个来，这个是小米辣海带丝，配了一坨海螺肉。小米辣酱的海带就是特别酸爽，然后是一只醉虾，厨师已经帮你剥好了。我本来还有点忐忑那个酒的味道，但它其实只有一丁点的酒香，然后一小块肘子冻。不过好像开胃菜都没啥可说的，就是越吃越饿。我们直接看主菜吧，第一个菜感觉就是 C 味佛跳墙，它真的太补了，是不是佛跳墙的用菜在每个地方都不一样？我们这个打开第一个是鲍鱼，哎。因为是炖的，所以能极大程度保留它的 Q 弹，嚼就完了。还有一个看起来品质还不错的海参，这个一口下去真的特别的鲜嫩多汁，就是一嘴巴弹嫩的胶质。然后我觉得今天最恐怖的是这个牛鞭，哎，我就很好奇你们那儿吃佛跳墙要放牛鞭吗？口感吃起来很像牛蹄筋，不过是炖的趴烂的那种。我还以为会有那种骚味呢。下一口挑战升级，牛蛋，哎，牛蛋，啊，为什么要念两遍？它的味道像毛肚又像卤水鹅肝，就是内脏的味道，没有骚味了。最后感情深一口闷，喝一口佛跳墙的精华。这个汤足足熬了十个小时，那种浓稠的鲜味就是不一样，超补。胖了。接着是这个菜，鱼子酱松叶蟹。虽然这个搭配让我想起了那些吃不饱的法餐，但这一口吃进嘴里满满的蟹肉，这个分量肯定是中国菜。而且它下面一层还是蟹肉，这得多实诚！而且配上那个奶香味的酱不要太满足，这一口既有蟹肉本身的鲜甜，还有鱼子酱的咸香，就是满足。接着是一个点缀了春卷的狮子头，这个跟我们平时吃的狮子头好像还不太一样，特点是它里面可以爆汁，里面是一层肉肉的夹心。咱们就说这种大口吃肉的感觉真的很过瘾，细腻的肉泥和大坨的肉块混合在一起，甚至还有点像没有皮的饺子馅接着这个是他们家的海胆盒子，我发现他们家的分量都好实在。它
中餐嘛，怎么少得了鱼？我就很喜欢这种没有刺儿的石斑鱼，还是红烧的。石斑鱼的肉炖出来就是细腻紧致，酱汁是酸甜口的，有点像松鼠桂鱼那个味道，又有点像宫保鸡丁的酱汁，挺复杂。果然，石斑鱼就是冷。总之就是酸酸甜甜不腻人，特别适合年夜饭吃。其实到这儿这顿饭的分量已经特别足了。我们还有个硬菜，椰支配孜然羊排，还是货真价实的椰子。这个烤羊排闻起来羊膻味特别重，但吃到嘴里却不怎么膻，反而因为羊的油脂在嘴巴里化开变得特别香。我们直接来啃吧。总之来说，今天这一顿就是十全大补，感觉回家不胖个三五斤都是对不起厨师长。这种才叫我妈卡 C 嘛！阿基推荐指数哎九分，哎好胀，卡维尔。很多人说这是日本最贵的一种鱼，叫日本鳗。贵是因为这种鳗鱼特别难养，以至于它的鱼苗和黄金差不多贵。但是这个和我们又有什么关系呢？你们知道在日本吃一顿鳗鱼可以吃到多少东西吗？好，待会儿阿杰又到了吃鳗鱼饭的日子。今天的风真的好大。这是我们上次去的那家百年老店，然后他们家翻新了一下。对，这是证据，还装上了自动门，感觉反而很怪。哎，有阿克西塔诺六的斯，六的斯，三美的。嗨，嗨，嗨，嗨，里面还是老样子，墙上贴着酒单，大厨在面前杀鱼，吃鱼不长胖，开始吧，跟居酒屋一样，先喂给你上一碗小菠菜，这个还真的不够塞牙缝。然后他会在旁边放一个鹌鹑蛋配白萝卜泥，用来解腻的。好 man 啊！我以后就用这种猛男音调配音了。一般日本鳗鱼店会给你上的第一个菜都是鳗鱼骨，很酥，很香脆。回锅薯片，感觉幸福和我只差一包六婆了。就是这个是盐烧鳗鱼，其实就是白烧。这种烧法对鳗鱼的新鲜度要求很高，因为它没加什么调料。旁边的那块就是蒲烧，但是这一块它会故意给你烤得很憋。鱼皮烤得像薯片，越嚼越有鳗鱼的香味旁边还有一坨生姜鳗鱼，生姜又酸又辣，吃起来像泡菜夹鳗鱼，挤点小柠檬会更解腻。接着我们是两个串儿，他们都是鳗鱼皮做的串儿，但他们的区别是一个是肚子上面的皮，一个是鳗鱼背上的皮。这种颜色浅一点的就是肚皮肉，它的脂肪会很多，都看得到，所以它也更软嫩多汁一点。那、嗯、它是一个由内而外的腻，背面的皮是虽然油脆油脆，但是又更加有韧劲，一咬它皮都展开了，感觉像是打了。嗯嗯嗯、接着是一串鳗鱼的脆骨，好像是那个鳗鱼背脊骨上面的那个肉，它的口感还挺神奇的，像烧鸟里面的烤鸡软骨，挤点柠檬。但是你们想，鳗鱼的脆骨能硬到哪儿去？它更像一层薄薄的骨头。我发现师傅的手就没有停过，我的嘴也没有停过。接下来该到鳗鱼的内脏了，它是鳗鱼干和里脊肉两种不同的酱料，但是它们都很咸，一口咬下去就是内脏自带的微苦的味道，微苦的茶香味一下就漫出来了，吃烧鸟串的感觉。然后最后在上鳗鱼饭之前，还会最后给我们上几盘小菜，一点点薄盐烤出来的效果。然后一碗很袖珍的馒杂，长得好像异形，请点时尚小馒杂，这个一定要蘸酱油跟芥末，要不然巨腥。然后盼星星盼月亮，终于等到了我们的主角，感觉开盖的瞬间，我都想给他鼓个掌。我发现他家的做法是先烤后蒸，师傅说这样才能锁住鳗鱼最原始的鲜味。米饭的上面还会单独撒上一些酱汁，最后铺上一个迷之装饰。我点的是超小份，因为我真的吃不下了。开盖的第一个瞬间是炭火气味特别香，肉眼可见的鲜嫩程度，浓郁鲜甜的酱汁渗透到了鳗鱼的内部。哇。微甜的蒲烧鳗鱼，这个真的是下饭神器。一口鳗鱼，一口甜甜的米饭，胖就胖吧。这种有韧劲的鳗鱼肉，真的是一种很珍贵的味道。我是一个大胖子，阿基推荐指数九点五分，只有我们高、啊。我的下巴在哪儿？是这儿吗？是这儿吗？是这儿吗？啊，在这儿。靠。那、嗯、还真的挺贵的。上次在迪士尼买的这个真的有用吗？啊，听说日本环球影城最近又出了很多新的坑爹玩意儿，正好也刚看完《鬼灭之刃》，心情久久不能平复，所以我们就直接连夜飞到了大阪。不管怎么样，这个家我是待不下去了。好了，明天见。你们知道在日本《鬼灭之刃》的周边有多难抢吗？我们早上六点钟起床，还要跟一群活力四射的高中生抢玩具，这合理吗？这这怎么会有这么多人？耶、yeah, ，到迪士尼喽！果然人类为了主题乐园都是可以不睡觉的，这合理吗？这然后进园的第一站我们就直接冲向了鬼灭的园区，毕竟现在排队排的最长。还是米豆子，因为它是限量发售，中午来肯定就没了。真好看呀、啊，家人们，它真的很精致哎！啊，发现一只大狗子，好乖哦。等一下，我突然反应过来，来了这么多次环球影城，我都没穿过魔法袍。这个衣服的价格虽然真的很坑，但现在还是浅穿一下吧。嘿，然后接下来我们才进入正题，又到了补充能量的时候。最近呢，还是我们的老地方，这个就是我今天的优质蛋白和优质淀粉。这个小面包是我觉得这里面最好吃的。然后旁边就是鬼灭的园区，先来买个铜锣烧。这个是善意被下弦打伤时候的样子，这个造型特别的蠢萌。哎，咱家的是。栗子，它炼乳红豆，七分。然后排队到里面的话，就可以买到一些套餐。不过里面的主题还停留在无限列车篇，所以全都是大哥。大家看这个平平无奇的蛋糕，八百块。它是那种又酸又甜的柠檬慕斯。大哥真的喜欢吃这个吗？感觉又被坑了，六分。这个应该是岩柱的剑吧？怎么感觉像那么像一支铅笔？但要说之前吃过最好吃的，还是这个小黄人的面包，它里面是奶油蟹肉味，你们敢信？而且它又松软，馅儿有很多，好咸啊、哦！啊，但其实我更推荐巧克力味的。好啦，继续下一家，这是一家马里奥开的甜品店，这个店还是第一次来，这里面的装修
还挺还原的，有点闪耀这个。这是一个蘑菇队长的饮料桶和一个马里奥的草莓奶油蛋糕，我绝不是因为它可爱才买的啊。但有一说一，这个蛋糕比迪士尼的好吃太多了。它里面这个是有夹心的哦，还有一杯路易吉的汽水，好酸。上面的香草冰淇淋才是本体。然后这个蘑菇队长其实是一个可乐桶，哎，不是那个可乐桶。这家店整体不错，八分。我有出去探店就用这个瓶子了。然后在路边又看到一家没吃过的，它这个居然是一杯芝士烩饭，哇，逛主题乐园就是要吃这种优质碳水才行啊。还有一个意外收获就是在侏罗纪公园里面，以恐龙进行为原材料的世界名菜，哎，烤大鸡腿。大阪环球影城的第一名，大鸡腿子。刚才不是才说哈利波特吗？而且它那个烟熏的味道比隔壁家的香多了。然后最后我们再去马里奥的家里做做客。我们也还有到吗？是马料的水。这个取餐牌第二次看到它还是觉得好可爱。你们有谁知道这个是干嘛用的吗？上一次没有点这个蘑菇头，这一次我们就把它的脑浆都吸干。热很好喝啊！这样快乐的一天又结束了。今天没吃多少，应该不会长胖。哎，等一下，我今天是来干嘛的？呃呃，阿宝宝，今天这碗小小的应该是我见过最可爱的欧牙库东了。我愿意给它取名，就叫做提灯盖饭了。好多蛋液啊！今天我们去的是一家非常神秘的店啊，不愧是提灯仙人呀。这个串的精髓是拿捏得很准的。又到了吃烧鸟的日子，但是今天我们要去见一位老朋友，他在日本千叶县。其实这个地方还是挺繁华的，也不知道他这会儿下班了没。啊，阿里亚在吗？红衣车，呃呃，对对对，换换个手，呃，换个手，快点，快点，快点，快点，呃，我们换个手，对对对。其实我在嘉诚叔刚开这个店的时候就已经预约了，但由于实在太火爆，我们今天才约上。哎，好了，不要那么多废话，我们直接开始吧。像我妈看谁 cos 的。呃，喝什么？可乐。他吃的有点心吗？第一个菜就是最基本的葱煎鸡腿肉，鸡皮烤的特别香脆，葱根的回甘配上这个鸡皮的油香，快乐就从这儿开始吧。接下来是鸡心，我是特别喜欢鸡心里面包了很多油汤的那种，这一串就是你一咬下去，汁水就直接往你的喉咙里面流，这就是胆固醇带来的快感。接着就直接上我们的提灯了，这个灯拿上来就有个特点，就是后面卵巢部分的肉取的特别多，这样吃起来特别扎实，而且很有嚼劲。就是蛋液在你的嘴巴里面游荡的同时，你还可以慢慢品尝内脏的劲道。接下来是崩鸡里烤鸡屁股，它的味道你可以把它想象成一坨很厚的鸡皮。就是固体脂肪，我还没有嚼，油就已经出来了，而且表皮上面的炭火香味特别浓，它就像那个一层薯片铺在那个肉上面，然后你连着薯片一起把它咬下去的感觉。但它真的吃一块就顶住了，实属太油了。师傅也很懂，下一串就是芥末鸡胸肉，这个就很清爽了。半熟鸡胸肉精髓就在生的和熟的你都可以吃到，上面加了一点点芥末，吃吃小心哈。这种外熟里生的鸡腿肉会有一种很特别的 Q 弹感，可能这就是层次吧。接着是甜口的鸡肉团子，里边加的是磨碎了的脆骨，然后因为外面刷了一层甜酱，所以可以搭配一点萝卜。吃进去第一感觉就是萝卜清爽的甜味还有甜酱和鸡油的甜味你能清晰的感受到嘴巴里面有三种不同的甜味然后接着是鸡的胃袋，胃袋吃起来其实很像鸡胗的连接处，就是菌巴子嘛，特别有嚼头，而且它里面是空心的，甚至嚼出了肥肠的感觉啊。接着也是我最喜欢的一个菜，鸡肝，这一串块头特别大，这个就是考验功力的时候到了。好久没有吃到过这么大的鸡肝了，很难形容那种内脏的甜味，直接给你们看里面吧。就是你说它是生的，它也不是生的，但这种炭火的化学反应就让它特别香。接着我们再来一个素菜，这种在日本卖的特别贵的小青椒，特点是气味很香，上面撒了一点鸡肉做的木鱼干，那还能叫木鱼干吗？银杏果那肯定也是不能忘的，炭烤的真的贼香。当你还想再吃点什么肉的时候，就很适合再来一串中翅，因为它最香又不占肚子。然后最后收尾的主食，嘉诚哥强烈推荐了我们这个鸡肉盖饭，那两个蛋就是提灯上面的灯，这一勺子里面有鸡腿肉、小鸡蛋，还有带甜酱的米饭，虽然它总共也就只有两勺的量，但每一勺的味道都巨丰富。这个太好吃了，厉害了！阿基推荐指数九。分可以。